，调整段落的缩排。好，现在让我们来学习如何调整我们段落文字内容的缩排。那首先，先让我介绍一下我们的缩排有哪些的设定。好，在我们的 ruler 的最左边，你可以发现有两个三角形跟一个四方格。那上面的这个三角形呢，我们会称作为 first line indent， 它主要是控制我们段落第一行的起始位置。那下面这里呢，我们会看到另外一个三角形，这个我们称作为 hanging indent。那这个 hanging indent 呢，主要是让我们控制除了第一行，其他行的左边的起始位置。好，下来这里的四方格呢，我们称作为 left indent， 那它主要是控制左边的起始位置。那在我们的 ruler 的右边，我们可以看到另外一个三角形，那我们称作为 right indent， 它主要是让我们控制段落呢在右边的结束位置。好，现在让我们来尝试做一些段落缩排的调整。比方说，现在我要将第一段跟第二段的文字内容做第一行起始位置的设定。那我将这个文字内容选取之后呢，然后来到 ruler 里面，按下这个 first line in then 不放，那再把它移到我们所要的位置上，再松开滑鼠左键。那这样呢，我们就能够改变这两个段落第一行的起始位置了。那如果说我要改变其他行的起始位置，比方说，我将这个段落的起始位置改变。那我先将光标移到这个段落里面。那我们可以不需要将这个段落选取，因为呢，我只要将这个段落做设定而已。那我只要把光标带来这个段落里面就行了。好，现在我们把我们的滑鼠指标移到 d u l e 里面，按着这个 Hanging i n d e n 不放，再拉至我们所要的地方，然后再松开滑鼠。那这样呢，我们就能够将左边其他行的起始位置做改变的了。好，如果说我们要改变左边，不管是第一行或其他行的起始位置，比方说我将这一个段落做设定，那我先把我的光标移到这个段落里面，然后再把我们的滑鼠指标移到这个 left i n d e n 的按钮上，按着这个位置不放，然后呢，再拉到我们所要的位置，再松开滑鼠左键。那这样呢，我们就能够将这个段落左边第一行跟其他行的起始位置做改变了。如果我们要改变段落右边的起始位置呢，比方说我又用回这一个段落，那我把光标带来这个段落里面，然后呢，把滑鼠指标按着这一个 right in then 不放，拉至我们所要的地方，再松开滑鼠，那这样我就能够改变。这个段落右边结束的位置了。好，以上我们所学习的呢，就是如何调整段落的缩排。